Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я нахожусь на Мосфильмовской улице, 88. Вот такие здесь элитные дома построены. И строительство еще продолжается. Я видела с правой стороны, там на въезде, много недостроенных домов. То есть здесь целый городок, целый район вот таких вот зданий. Здания эти строятся уже, то есть этот район уже строится года 4 как минимум. Я знаю, потому что я приезжала сюда по работе. Вот такая красота. Ну и, соответственно, жилье здесь не дешевое. Вот там еще башни выросли. Два года тому назад их точно не было. Вот эти дома до сих пор не заселены, похоже. Вот этот дом, во всяком случае, я вижу, что, по-моему, не заселен. А стоит он уже давно. Наверное, покупателей не нашлось. Но вот эти вот, но здесь, в этих домах, квартиры раскупают, как горячие пирожки. Вот видите, тут уже и первые этажи заселили различные супермаркеты. Вот это вот пресловутая азбука вкуса, в которой, в которой отовариваются в основном люди с деньгами. И им неприятно ходить э, в э, перекресток, а тем более в пятерочку. Поэтому они э, закупаются в азбуке вкуса, несмотря на то, что товары там с одних и тех же баз. Единственное, что э, различие в цене, цена э, на обычный товар э, в магазинах э, э, обычных э, раз в 10 дешевле, чем в азбуке вкуса. Ну, все об этом знают прекрасно. Это чисто магазин для выпендрежа. То есть для выпендрежных людей. Так скажем. Вот это здание, которое пониже, это у них ЖЭК. Ну или управляющая компания. Я так думаю, что управляющая компания сейчас от строителей от строительной компании ну естественно дерет с них три шкуры ну видите вот да вот практически уже все квартиры заселены я бы хотела здесь жить А ведь здесь был мрачный район. Там чуть подальше, там вот где жек, и вот башенки торчат. Там протекала, и, ну, наверное, сейчас протекает речка Сетунька. Как-то там какие-то там подъемы, спуски. Посмотрите, сколько народа идет. Или это строители идут с работы. Да, наверное, строители, скорее всего. Что-то не похоже, что... Ну, не важно. Все равно это не важно. Отсюда можно пешком дойти до метро Раменки. Новое метро открылось. И это очень, естественно, удорожает квартиры. Вот, посмотрите, какой вообще это запад Москвы. И, по сути, он считался всегда элитным. Поэтому здесь э, во все времена было жить престижно. Единственное, что здесь, конечно, была промзона. Теперь ее облагородили. И вот такой стоит красивый микрорайон. 
Ну, как я уже сказала, он еще не закончен. Строительство его еще не закончено. А там дальше, в районе Давженко, там вообще стоят обалденные, просто обалденные дома. Возможно, сейчас я проеду туда и покажу вам. Ну да, это рабочие идут, конечно, с работы, это со стройки. Может быть, и обслуживающий персонал вот этих домов. Ой, вертолет летит. Да, друзья мои, этот дом не заселен. Я уже посмотрела на него внимательно. Все окна пустые, то есть... Сколько лет он стоит, я не знаю, но как минимум уже три года он стоит. Ну, вот этот район. Я стою на остановке, чтобы поехать в обратную сторону. То есть э, в сторону станции метро Киевская. Здесь ветродуй. Вот этот э, райончик тоже недавно заселялся. Ужасный ветер. Вот эти красивые дома, вот видите, они чуть-чуть издалека кажутся, но на самом деле они, в принципе, как бы близко. И даже можно пройти пешком. А вот с той стороны как раз, вот с той стороны как раз эм, продолжение строительства вот этого района Мосфильмовская 88. Ну, естественно... Вот в этих домах живут очень крутые люди, у которых много денег. Это сто процентов. Вот эта голубая башенка, вот она, находится как раз напротив Мосфильма. Да, тот самый знаменитый Мосфильм, где снимаются, где снимается кино. Ну и очень много известных фильмов было э, снято там. Там много павильонов различных. Э, ну, в общем, интересно есть что посмотреть, если зайти туда. Но зайти туда невозможно, потому что э, туда требуется пропуска. Это естественно. Там всегда много народа стоит. Э, люди э, желают попасть в кино. Поэтому с утра до вечера очереди на кастинги различные. Ну вот такой вот здесь тихий, умиротворенный, правда, ветер сильный район. Отсюда недалеко можно доехать. Вон там маршрутка идет, сейчас я поеду. Можно доехать и до Лужников, и до МЦК, и до станции метро Киевская, и куда хочешь. Если на машине, то можно до Кутузовского быстренько проехаться. Друзья мои, вот я нахожусь около Мосфильма. Территория у них очень огромная, павильонов много. Поэтому я уже говорила, что попасть туда... Скорее всего, невозможно, потому что вход только по пропускам строго. Вот такие вот старые красивые здания, построенные они где-то, по-моему, в 30-х годах по э, указу Сталина, чтобы развивать наш кинематограф. Я вообще где-то слышала эту информацию, могу ошибаться, может быть, это и не так. Но, по-моему, это э, правильно то, что я сказала. А вот это вот современные два здания, башни, которые видно со всего запада. Ну, вот так прогуляемся мы с вами вдоль Мосфильма. Как я уже говорила, Территория его большая, здесь находится много павильонов, раньше здесь стояли какие-то домики, сейчас я их не наблюдаю, может потому что много зеленой массы, а зимой, когда зелени меньше, естественно, возможно, что и видно. 
Очереди бывают прям вот, ну, отсюда. Вот там проходная, вот там, вот. Как-то в телефоне плохо. Вот там проходная. И очереди бывают вот отсюда, на кастинге. Люди стоят для того, чтобы попасть в кино. Вот видите, мы с вами идем, и до сих пор продолжаются павильоны. Вот такие красивые постройки. Мне все ж таки старые здания больше нравятся, чем вот эти вот современные башни. Ну, конечно, время не стоит на месте. Друзья мои, вот это вот велодорожка. Раньше она была прорезиненная, зеленая по цвету, либо красная, но вот тем не менее сейчас почему-то просто асфальт. Ну, хоть так. Хоть э, точно знаешь, что ты идешь вот эта пешеходная дорожка, и тебя не собьет велосипедиста. Велосипедистов здесь много, потому что тут рядом лужники. Вот они любят, э, спортивные люди любят здесь потусоваться. Я еще раз повторяю, что это западный район, престижный район. Э, в той стороне находится Кутузовский проспект. Там же станция метро Киевская. Вот он, видите, Мосфильм. Туда дальше еще один павильон. Ну, то есть павильонов много, и внутри, видимо, много павильонов. Смотрите, какая постройка, какая, какая архитектура. Красота. Мне очень нравится. Все ж таки умели раньше строить. А сейчас вот, ну, что это вот? Черная, вот это черная коробка. Что там? Может быть, это какое-то техническое здание, я не знаю, типа бойлерное. Вот у этого крутого дома. Оно, видите, какой интерес. Он, видите, какой интересный. Он не просто а, там какие-то грани у него, видите, как. И он а, иногда бывает едешь, особенно в дождливую погоду. Игра света и тени его делает, ну, как бы а, интересным дом этот. Он еще и на сваях, видите, на каких ножках стоит ну на сваях это я так сказала может быть это неправильное выражение туда подальше находится академия вот там в этой стороне где-то вот в этой стороне находится Академия международной торговли. Вот мы и подошли к проходной Мосфильма. Ну вот сейчас мы увидим вывеску и вот такой вот типа кинокамеры. Вот такое сооружение. Сейчас я отойду подальше. Мосфильмовская один. Кому интересно, приходите. 
Возможно, и вас возьмут. У нас много желающих попасть в телевидение или в кино. Поэтому и много харизматичных людей. Поэтому у кого-то, возможно, есть талант. Приходите, пробуйтесь. Друзья мои, вот это вот танки, которые участвовали в съемках фильмов различных. Танки, тут еще какие-то. Он старый какой-то танк. Ну, в общем, я в них не очень разбираюсь, но я так понимаю, что раз они здесь стоят, значит, они принимают участие в съемках. Вот это, наверное, Т-34 танк, скорее всего. О, там люди что-то фотографируются, снимаются. Может быть, можно туда как-то зайти? Ну, я потом узнаю. Сейчас уже все равно поздно. Друзья мои, ну вот здесь, на этом месте, я попрощаюсь с вами на сегодня. Заходите на мой канал, подписывайтесь, я всем всегда рада. Ну все, друзья, пока-пока.